ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഐ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നമ്മളിത് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പഴം കൊണ്ടുള്ള ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാലുമണി പലഹാരം എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗവിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേന്ത്രപ്പഴം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങണം ആ പരിവാവും വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മധുര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള മധുരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പോളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓവർ ആവേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പരിഭവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇതിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടൊരു ബോളാക്കിയെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ തയ്യാറാക്കാൻ ഇഷ്ടം ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം എല്ലാം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പഴമാണ് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള മാവൊന്നും ഒട്ടും വേവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ എണ്ണക്ക് ഒത്തിരി ചൂട് കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പലഹാരം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ